早在一九二五年，毛泽东就说过：“革命的首要问题是谁是我们的敌人，谁是我们的朋友。”到了抗日战争期间，他对这一问题有了更深刻的认识。一九三九年，他提出：“凡是敌人反对的，我们就要拥护；凡是敌人拥护的，我们就要反对。”表面上，毛泽东说要搞统一战线，团结国民党，一致对外抗日。实际上，他要求共产党的军队不要到前线去充当抗日英雄，要千方百计的积蓄和壮大共产党的武装力量。显然，毛泽东没有把国民政府当朋友，也没有把日军当敌人。今天我们就聊聊毛泽东是怎么勾结日本人的。我们不得不承认，毛泽东是一个优秀的战略家。在当时，共产党内许多人认为共产党应该多抗日的时候。他提出，多抗日那爱的是蒋介石的国，我们中国共产党人的祖国是苏维埃，我们共产党人的方针是要让日本军队多占地，形成蒋日我三国志，这样的形式对我们才有利。最差的情况不过是日本人占领了全中国，到时候我们还可以借助苏联的力量打回来吗？如果说仅仅是真发展、假抗日还可以理解的话。那么，打着统一战线的名义发展自己，还勾结日本，就是完全没有道德底线了。最早泄露毛泽东勾结日军这个机密的是共产党自己。一九六六年，文化大革命爆发，造反派揪到内务部部长曾山，也就是曾庆红的父亲。有人揭发曾山，说他在抗战时期和日本人勾结，是汉奸叛徒。面对揭发，曾山不否认曾与日军有来往。但曾山辩解说，和日军联络是经过毛主席和党中央授权的，造反派当然不会轻易相信。要查清真相很简单，查一查档案就知道了。副总理谢富治只是公安部副部长严佑民对曾山是否通日进行调查，经办的是孙雨婷和内务办公室赵雪莹，他们俩来到中央档案馆查阅抗战时期的中央电文，最后找到了中央指示。共产党与日军联络的四份电报，其中有曾山报告的情况，也有中共中央的正式批文。更难得的是有毛泽东、刘少奇、周恩来、任弼时、康生的亲笔签名。曾山汉奸案查清楚了，他只是执行毛泽东的指示而已。于是谢富治和严佑民将调查结果报告了国务院，没想到这一报告惹来大祸。向来疑心极重的毛泽东勃然大怒。认为有人借此事想整自己，他说：“此事泄露了党和国家的重要机密，一定要揪出幕后主使，必须严办。”并由吴法宪和谢富治负责此案。案件其实就是一个普通的揭发。俗话说：“要想人不知，除非己莫为。”哪里有什么主使？最后查阅党中央电报的当事人全都被查办，经办人孙雨婷被党内严重警告处分。并被判盗窃中央档案馆核心机密罪。签字同意查档的公安部副部长严佑民，一九六八年被关进了秦城监狱。查阅档案这事是孙雨婷打的报告，严佑民签字同意，副总理谢富治本人也签字同意了。久经考验的革命老油条谢富治深知，知道的太多没好处。为了表明自己不知情。让工作人员把他的签名从孙雨婷的报告上剪下来，并当场烧掉，把自己撇得一干二净。从此，没人敢随便给别人戴上勾结日军汉奸的帽子，就如同没有人敢在中南海禁止抽烟一样。共产党和日本人之外，最早知道毛泽东与日本勾结的，则是苏联人彼得·弗拉基米洛夫。他当时是共产国际驻延安联络员兼塔斯社军事特派员。他在所著的《延安日记》里记录了一九四二年五月到一九四五年十一月间在延安的见闻，全面记录了抗战时期陕甘宁边区的政治、经济和军事情况，包括延安整风、中共七大以及中共与苏共、美国驻延安观察组之间的交往。这本日记还披露了共产党在抗日战争期间在根据地中鸦片换取经费的情况，这些其实早就不是什么秘密。同时也披露了中国共产党与日本占领军司令部在抗战期间秘密保持联系的事实。他在书中说：“我无意中看到一份新四军总部来的电报。”
，这份总部的报告完全清楚地证实了。中共领导人与日本派遣军最高司令部之间长期保持着联系。与日军司令部联系的有关报告是定期送到延安来的。叶剑英告诉毛泽东：“我已经知道了新四军发来的电报内容。”毛泽东跟我解释了很久，说明共产党领导人为什么决定与日本占领军司令部建立联系。中共领导人中只有几个人知道此事：毛泽东的一个代理人。可以说，一直隶属于南京的冈村宁次大将总部的，什么时候需要，他都可以在日本反间谍机构的严密保护下，畅通无阻地往返于南京与新四军总部之间。中共领导人却要做出打日本的样子，欺骗莫斯科。在毛泽东得知弗拉基米洛夫知道其秘密后，还百般狡辩，但这他没有被谎言欺骗，他气愤地指责道。毛泽东在侵略者面前向后退缩，却成中央政府和日军冲突之际为自己余力。在民族遭受灾难、人民倍尝艰辛，并做出了不可估价牺牲的时刻，在国家受制于法西斯分子的时刻，采取这种策略，岂止是背信弃义而已？什么国际主义政策，跟毛泽东哪能谈得通？连他自己的人民，也只不过是他在权力斗争中的工具罢了。千百万人的流血和痛苦、灾难和忧伤，对他来说只是一种抽象的概念。连苏联人都看不下去这种做法。当时日军统帅部首先与新四军取得联系，要求和谈。新四军领导人深感事关重大，不敢自作主张，于是向延安请示。延安表示同意，并对如何联络多次作出指示。中共方面负责执行的主要有四人：饶漱石。潘汉年、曾山和杨帆，这几个人在日后都没有什么好果子吃。历史上知道领导黑历史的人，在领导看来就是定时炸弹，能活着就是天大的幸福了。饶漱石当时是新四军政委，建国后任华东局书记和中央组织部部长。潘汉年长期负责中共华东局情报工作，建国后任上海市副市长。杨帆是新四军军法处处长。建国后，曾任上海市公安局局长；曾山曾是中共东南局副书记，建国后任商业部部长、内务部部长。最后，在毛泽东亲自安排下，中共特工人员潘汉年、袁枢等人与属于日本外务省的间谍机构严谨公馆建立联系。袁枢由于提供的情报价值巨大，甚至访客为主，成了严谨公馆的主人。潘汉年从严井手里每月得到两千港币的津贴，这一个月的收入，在一九三九年相当于一个香港公务员五年的工资。这就是日方高价收买情报的回报。由于国共合作，中共能够比较容易的获得国民党的军事情报。潘汉年则向严井英译提供了很多国民党军队的军事情报。日军如获至宝，利用这些情报有力的打击了国民党军队。毛泽东心目中真正的敌人，并不是侵略中国的日本军队，而是抗击日本侵略的国民党政府。他派出特工与日本人联络，目的只有一个，那就是为了壮大中共军队，削弱蒋介石的力量。潘汉年等人不仅仅向日方提供自己的盟友国民党方面的情报。一九三九年，严井向潘汉年提出希望提供关于中共内部情况和今后动向的报告书，潘汉年一口答应。没多久，严井就收到了这份收藏在日本外务省外交史料馆的资料，名为《关于新四军的作战经过和建军工作》。情报的主要内容之一是新四军副军长项英在江南指挥部会议上讲话，分析形势，布置任务，提出策略。潘汉年把新四军的情报交给严井，既可以兑现提供共产党情报的承诺。而且这个项英一贯和毛泽东唱反调，是毛的党内政敌。将这样的情报交给日本间谍机构，毛泽东可以一举多得。毛泽东一向站在幕后，没有毛泽东的批准，潘汉年他们是不会擅自把共产党的情报送给日本人的。在毛泽东授意下，潘汉年通过原书向日军提出，共产党军希望与在华北的日军停战。严井做不了主。他让袁枢带潘汉年去见了汪精卫政权的最高军事顾问营佐真昭，又经过营佐介绍和汪精卫见了面。
。这段经历导致潘汉年被判为汉奸。潘汉年所接触的不仅仅是日本外务省的营佐真昭，他和汪精卫政权的特务机关七十六号负责人李世群也来往密切，还联络了日军的都甲大佐。正是因为潘汉年等人知道的太多，一九五五年，毛泽东秘密逮捕了潘汉年、袁枢等人。好在潘汉年识趣，把责任都往自己身上揽，才保住了一条性命。文革结束后，潘汉年迟迟没有得到平反，一九七七年在劳动改造中死于肝癌，一九八二年才恢复名誉。中共称其与汪伪政权接触，是为了收集日本秘密情报，以取得抗战胜利。为共产党坚决与日军作战发挥了作用，这是此地无银三百两。文革中，华东人民政府公安部长、上海市公安局长杨帆被逮捕后患上重病，一只眼睛失明，后来因长期遭受精神和肉体折磨，导致精神分裂。毛泽东在世时，从未提起南京大屠杀，也从未纪念过抗日战争胜利。相反，从一九五六年到一九七二年。毛泽东曾在各种场合多次感谢日本侵华。为了夺取权力，他哪里会在乎千百万人的流血牺牲和痛苦？毛泽东在见证后几次感谢日军的入侵，甚至不要战争赔款就丝毫不奇怪了。至于日本右翼势力一再否认侵华战争，与中共的这种态度不无关系。在共产党看来，爱国就是一个工具，过去利用爱国的名义夺取政权。现在的爱国就是一个泄压法，共产党动不动就以钓鱼岛、南京大屠杀来调动人民的爱国热情，缓解国内的矛盾。在他们看来，人民就是一群乌合之众，可以随意的愚弄与欺骗，不择手段的夺取政权，把人民驯化成为世界上最勤劳、最听话的人民，利用各种社会矛盾维持社会的稳定，维持自己的统治地位，在他们看来都是高超的政治智慧。